Hi friends, welcome to Aka Network. In this video, we will talk about the topic of circumference of circle. What are the questions in the video? First, we will talk about the introduction. We will talk about the formula of the formula. We will talk about the formula of the formula. Now, we will talk about the definition of the formula. We will talk about the definition of the formula. We will talk about the definition of the formula. சுற்று அளவு இந்த மாதிரி பிரிக்கலாமா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஷேப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்போட சுற்று அளவு அப்படின்னு அர்த்தம் எந்தெந்த ஷேப்புக்கெல்லாம் சுற்று அளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டூ டி ஷேப்பும் பார்த்தீங்கன்னா சுற்று அளவு என்றது உண்டு இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அந்த சர்க்கிளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கிளுடைய சுற்று அளவு அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஏரியா அப்படின்னா என்னென்னு கிளியராக தெரியும் போன டாப்பிக்கில் நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ சுற்று அளவுக்கும் ஏரியாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத கிளியராக தெரிஞ்சுப்போம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஷேப்லேயே எல்லோ கலரில் தெரியுது இல்லைங்களா இந்த எல்லோ கலரில் தெரியுது அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு ஏரியா அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ சுற்று அளவுலேருந்து தனியாக பிரித்து எடுப்போமா ஸோ அந்த மாதிரி தனியாக பிரித்து எடுத்தோம்னா சுற்று அளவு அப்படின்றது ஒரு லைன் மாதிரி தான் கிடைக்கும் பட் ஏரியான்றது ஒரு இடத்த அடைச்சிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சுற்று அளவுக்கும் ஏரியாவுக்கு இருக்க டிஃப்ரெண்ட் கிளியராக தெரியணும் ஏரியான இடத்த அடைச்சிக்கும் சுற்று அளவுனா ஜஸ்ட் ஒரு லைன் மட்டும்தான் அந்த ஒரு பொருளுடைய எல்லை மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம போன டாப்பில் பார்த்தாலும் இதை எடுத்து ஒரு ஓரமாக வச்சுருவோம் ஸோ சுற்று அளவை பற்றி நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுப்போம் ஓகேவா இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் கிடையாது லென்த்தோட இன்னொரு ஒரு ஃபார்மேட் தான் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ லென்த்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் ஒரு கோடு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் எடுத்துக்கிட்டு இதை நீளத்துக்கான நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இதோட நீளம் என்னென்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கேல் வச்சு அளந்து எழுதும் இல்லையா ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கோடை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது நீட்டாக இருக்குது பட் இந்த சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா வளைஞ்சிருக்கு இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கு ஒரு வித்தியாசமே தவிர இதுவும் நீளம் தான் இதுவும் நீளம் தான் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சுற்று அளவு அப்படின்றது நீளம்னு சொன்னதால் இதுக்கான யூனிட் என்னென்ன வர சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எம்மாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா மில்லி மீட்டராக இருக்கலாம் சென்டிமீட்டராக இருக்கலாம் மீட்டராக இருக்கலாம் கிலோமீட்டராக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நீளத்தோடைய ஒரு அழகாக தான் இதுக்குமே அமையும் ஏன்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஓகேங்களா நீளம்ன்றதும் சுற்றளவுன்றதும் ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றதால நம்ம சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிப்போம் ஸோ வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஆர் அப்படின்றது என்னென்னா ஆரம் ரேடியஸ் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவுமே நம்ம இந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஆரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள வட்டத்தின் சுற்றளவை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எந்த கொஸ்டின் படித்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே கிவன் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதிருங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் இல்லையா ஸோ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்டிமீட்டர் ஓகே என்ன கேட்டிருக்காங்க வட்டத்தின் சுற்றளவு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் ஓகேங்களா இப்போ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ தான் நான் பார்த்தது ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஆரோட வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஜஸ்ட் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எடுத்துடலாம் ஆர் வேல்யூ நம்ம கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா அப்ளை பண்ணுவோமா ஸோ டூ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ரேடியஸோட வேல்யூ என்ன செவன் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் செவனும் செவனும் கேன்சல் ரிமைனிங் இருக்குது என்னென்னா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா யூனிட் எதிர மறந்துடக்கூடாது யூனிட் என்ன வரும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா யார் யாரெல்லாம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டிங்களோ அதெல்லாம் தப்பு ஓகேங்களா ஏரியாவுக்கு மட்டும்தான் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் நாம் பார்க்குறது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் யூனிட் என்னென்ன வரும்னா மில்லி மீட்டர் வரலாம் சென்டிமீட்டர் வரலாம் மீட்டர் வரலாம் அடுத்து கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி எல்லாமே நீளத்தோட அழகுகள் மட்டும்தான் இருக்கணும் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் கொடுத்தாங்க ஸோ நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சரும் சென்டிமீட்டரில் தான் இருக்கும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரை மறந்து போய் போட்டுறாதீங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவு ஒன் தேர்ட்டி டூ மீட்டர் எனில் அதன் ஆரம் காண்க அப்படின்னு ச
6 and 2 are cancel pannu, 3 times varun. so finally 3 into 7 pathaina 21 okay ingla unit edha marandra kodadhu 21 meter appdi eludanum okay ingla enna question la namakku meter la dhaan alavu kuduthirukanga so kadaikka kodi answer um meter la dhaan namakku kadaikum seringla okay next question paapom appo third question enna kuduthirukanga appdi paapom vatta vadiva poondottathin aaram 56 meter தோட்டத்திற்கு வேலி போட மீட்டருக்கு ரூபாய் பத்து வீதம் ஆகும் செலவு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா வேலி போடணும் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இப்போ வேலி போடணும் அப்படின்னா ஏரியா கண்டுபிடிக்கணுமா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படின்றதே பாதி பேருக்கு தெரிய மாட்டேது அதை கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துப்போம் இதுதான் வட்டை வடிவு பூங்கா அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்க பூங்காவை சுற்றி வேலி போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ வேலி போடுற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடம் மட்டும்தான் நடுவில் கிடையாது ஸோ நடுவில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா அது நமக்கு தேவையில்லாத பார்ட்டு அதை தனியாக எடுத்துருவோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வேலி போட போகிற இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைனாக தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்த லைனுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ வேலி அப்படின்ற வார்த்தை வந்தாலே நீங்கள் சுற்றளவு தான் கண்டுபிடிக்கணுமே தவிர ஏரியா கண்டுபிடிக்க கூடாது இது தேவையில்லாத ஒன்று இடம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சுற்றளவை கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதிப்போம் ரேடியஸ் ஆர்எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஓகேங்களா நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்முலா டூ பை ஆர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இல்லை வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணால் போதும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னு கிடச்சிரும் அப்ளை பண்ணுவோமா ஸோ டூ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றது நம்ம கிடச்சிரும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோமா ஸோ செவனால் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் டைம்ஸ் வரும் ஸோ ஃபைனலாக டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் இது மட்டும் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சுற்றளவு அப்படின்றது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு பட் இது ஆன்சர் கிடையாது ஓகேங்களா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா செலவு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு மீட்டருக்கு வெளி போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபா செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டருக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பத்து ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரு மீட்டருக்கு பத்து ரூபா இல்லையா ஸோ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டருக்கு இன்ட்டு பத்து பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா செலவு ஓகேங்களா ஓகே இதுதான் அதுக்கான ஃபைனல் ஆன்சர் ருபீஸ் ஓகேவா ஓகே இந்த மாதிரி மாடல் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்ட வடிவ பூங்காவிற்கு வேலி போட ஒரு மீட்டருக்கு ரூபாய் ஐந்து வீதம் ஆகும் செலவு ரூபாய் ஆயிரத்தி நூறு எனில் பூங்காவின் ஆரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ போன கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு மொத்த செலவு எவ்வளோன்னு கேட்டாங்க இல்லையா ஜஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் ரிவர்ஸ் மாடல் தான் இது மொத்த செலவு கொடுத்துட்டு அதில் இருந்து ரேடியஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் டைரக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் இருந்தால் ரேடியஸ் நம்ம டிரைவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சுற்றளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் மொத்த செலவு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி நூறுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே இது பார்த்தீங்கன்னா மொத்த செலவு இப்போ ஒரு மீட்டருக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் ருபீஸ் அஞ்சு ரூபா செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அஞ்சு அஞ்சு ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டே போனால் எவ்வளோ ஆகுதாம் ஆயிரத்தி நூறு ரூபா ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேலையும் டிவைட் பண்ணாங்கன்னா எத்தனை மீட்டருக்கு அவங்க வேலி போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா டிவைட் பண்ணுவோமா ஸோ ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இந்த கிடைச்ச டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்றது என்னென்னா டூ டுவெண்ட்டி மீட்டர் அதாவது அந்த பூங்காவுடைய சுற்றளவு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த வேலையை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணால் இதில் இருந்து ரேடியஸோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணோம் சரிங்களா ரேடியஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோமா ஸோ சுற்றளவு அதாவது டூ பை ஆர் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்
ஒரு கம்பியானது பத்து சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி பத்து சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவாங்க இந்த கம்பியை வட்டமாக வளைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி வட்டமாக வளைக்கிறாங்க வட்டமாக தான் வளைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது சதுரமாக வளைக்கலாம் செவ்வகமாக வளைக்கலாம் நம்ம இஷ்டம்தான் அவங்க கொஸ்டின் எப்படி வேணால் கேட்பாங்க ட்ரையாங்கிள் முக்கோணம் கூட கொடுக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி எப்படி கொடுத்தாலுமே கான்செப்ட் சேம் தான் ஸோ இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒரு கம்பியானது வட்டமாக வளைக்கப்படுகிறது அந்த கம்பியோட நிலம் இருக்குது இந்த கம்பி வட்டமாக வளைக்கும் பொழுது இந்த வட்டத்தினுடைய ரேடியஸ் ஆரம் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைனா ஏரியா என்னன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி கேட்டாலுமே எல்லாமே ஒரே மாடல் கீழே வரும் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பியோட நிலம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இந்த பொருளோடைய அதாவது இந்த ஷேப்போடைய சுற்று அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த கம்பியை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வளைச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த கம்பியோட நிலம் எதுக்கு ஈக்குவல்னா சுற்று அளவுக்கு சமம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ கம்பியின் கம்பியின் நீளம் இஸ் ஈக்குவல் டு சுற்றளவு ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இந்த மாடல் வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மாடல் இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் எண்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கம்பி வட்டமாக வளைக்கப்படுகிறது எனில் வட்டத்தின் ஆரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கம்பி மாடலில் கொடுத்தாலே நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னா அந்த நீளத்தை சுற்றளவுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன டூ பை ஆர் ஓகேங்களா ஸோ இதோட வேல்யூ தான் என்னென்னா எயிட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஓகே அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நீளம்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் நாம் எதுக்கு ஈக்குவலாக எடுத்துக்கிறோம் சுற்றுற அளவுக்கு ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இதில் தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ரேடியஸ் ஆரோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆரோடைய வேல்யூ மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுருந்தால் போதும் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோமா ஸோ ரேடியஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ பை ஓகேங்களா ஓகே எயிட்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஓகேங்களா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா இதை கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஜஸ்ட் அதுக்கு மேலேயும் கேன்சல் பண்ணால் இது டூ டைம்ஸ் வரும் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு செவன் தான் இருக்குது டூ இன்ட்டு செவன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா ஸோ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் யூனிட்டை எழுதணும் மறந்துடாதீங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ இதே கொஸ்டினை வேறு மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம் சரிங்களா இப்போ எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினில் ரேடியஸ் கேட்டாங்க இல்லையா அதாவது எண்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கம்பி வட்டமாக வளைக்கப்படுகிறது எனில் வட்டத்தின் ஆரம் என்னென்னு கேட்டாங்க இல்லையா இப்போ அதே கொஸ்டின் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா எண்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கம்பி வட்டமாக வளைக்கப்படுகிறது எனில் வட்டத்தினால் அடைபடும் பரப்பளவு எவ்வளவு ஏரியா என்னென்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுறது ஜஸ்ட் இந்த கொஸ்டின்லேருந்து ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போ ரேடியஸ் கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்டெப் போட்டுட்டோம் இதுக்கு மேலே பரப்பளவு கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு ஸ்டெப் ஓகேங்களா இப்போ வட்டத்துடைய பரப்பளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா ஜஸ்ட் இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இந்த ஆரோடைய வேல்யூ கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணால் போதும் ஜஸ்ட் அது நமக்கு ஆனால் ஆன்சர் கிடச்சிரும் சரிங்களா அப்ளை பண்ணுவோமா ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆரோடைய வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ஸோ இது ரெண்டு இது கேன்சல் பண்ணால் டூ டைம்ஸ் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க ஏரியாவும் கேட்கலாம் ரேடியஸும் கேட்கலாம் கொஸ்டின் எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கம்பி ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்டங்களாக மாற்றப்படுகிறது எனில் எத்தனை வட்டங்களை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நீளமாக ஒரு கம்பி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த கம்பியோட நீளம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கம்பியை சின்ன சின்ன பார்ட்டாக கட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி 
பையோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் என்ட்டு ஆறோடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க செவன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது ஸோ செவன் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணால் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த ஒரு சின்ன வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த சின்ன பார்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதில் எத்தனை நாற்பத்தி நாலு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அத்தனை சர்க்கிளை உருவாக்க முடியும் அப்படின்றது தான் நமக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ டிவைட் பண்ணுவோமா மொத்த நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது இதில் ஒரு சின்ன பார்ட் என்ன நாற்பத்தி நாலு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா முப்பது அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ முப்பது சர்க்கிளை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி முப்பது பார்ட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம சர்க்கிளாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு த ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஓகேவா ஸோ இந்த கம்பி மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸாம்பிளாக இந்த மாடல் ரெகுலராக கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரே விஷயந்தான் ஓகேங்களா கம்பியோடைய நீளமும் சுற்றளவும் ஈக்குவல் அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மாடல் வரக்கூடிய கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இதில் நான் பார்த்தது சர்க்கிள் மாடல் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் சர்க்கிள் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸ்கொயர் கொடுக்கலாம் அடுத்தது ரெக்டாங்கிள் கொடுக்கலாம் அடுத்தது ட்ரையாங்கிள் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எந்த ஷேப் கொடுத்தாலும் கம்பியோடைய நீளமும் இந்த வடிவத்துடைய சுற்றளவும் சமம்ன்றது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ